వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వంటిట్లోన మహారాణులందరికీ నలభీములకు కిచెన్ కింగ్డమ్ లోన సామ్రాట్లందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ ఏపీలో అయినా తెలంగాణలో అయినా అటు పదమూడు జిల్లాలు ఇటు పది జిల్లాలు ఎక్కడ చూసినా వాహ్ వా అనిపించే అచ్చ తెలుగింటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈరోజు మీకోసం తీసుకొచ్చా అదే పెసర టుప్మా ఓస్ ఈ మాత్రం మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా తెలుసండి కానీ ఎంతమంది దాన్ని టేస్టీగా చేయగలరు చేసారే అనుకోండి టైంతో పాటు స్పీడ్గా చేస్తూ టేస్టీగా రావాలి చేయగలరా అసలు నేను అనేది ఏంటంటే టెక్నిక్ ఉంటే చాలండి ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా చాలా టేస్టీగా చేయొచ్చు మరి ఈరోజు నేను చేసే పసిర టుప్మా టెక్నిక్తో ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం పెసర టుప్మాని రెడీ చేసేద్దాం సో మీకు తెలుసుకండి యాజ్ యూజువల్ గా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఉప్మా రెడీ చేసేసుకుందాం అప్పుడు ప్రాసెస్ ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఓకే ప్యాన్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత సో ప్యాన్ కొంచెం వేడయిన తర్వాత ఆయిల్ పోసుకొని ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాలి నాకు తెలిసి పెసర టుప్మా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా నాకు కూడా చాలా ఇష్టం కానీ రెగ్యులర్గా చేసుకోలేము ఎందుకంటే హెవీ ఫుడ్ కొంచెం టైం టేకింగ్ అనుకుంటారు కానీ ఉప్మా మనం ఫటాఫట్ చేసుకుంటే ఆ తర్వాత చాలా ఈజీ అండి సాయిల్ వేడెక్కింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఆవాలు జీరా జీరా కొంచెం ఎక్కువే తీసుకుందాం మినప్పప్పు సో నార్మల్గా మీరు ఉప్మాకు పో పెల్ల పెడతారు అలాగే సేమ్ నేను పచ్చిశనగపప్పు కొంచెం కరివేపాకు సో ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక్కసారి ఫ్రై చేసుకుందాం సో మామూలుగా మీరు ఉప్మాలోకి పల్లి ఇవన్నీ యూస్ చేస్తారు కదా మీ ఇష్టం యూస్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది వెజిటేబుల్స్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు క్యారెట్ అని క్యారెట్ తురుమని ఇలాంటివి కానీ ఎందుకంటే మనం తీసుకునేదే కొంచెం హెవీ ఫుడ్ కదా పెసర టుప్మా మరి అవన్నీ వేస్తే ఇంకా హెవీ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ఇంకా చాలా సింపుల్గా చేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొంచెం సాల్ట్ అండ్ మిర్చి పచ్చిమిర్చి అండ్ ఉప్మాకి ఇంకా టేస్ట్ యాడ్ చేసేది అల్లం సో చిన్న చిన్నగా తరిగిన అల్లం సో ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవన్నీ వేసుకొని మనం బాగా ఫ్రై చేద్దాం లేదు మీకు ఇంకా ఎక్కువ టేస్టీగా కావాలి అంటే మీరు ఆయిల్ బదులు ఘీ యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఘీలో ఇవన్నీ ఫ్రై చేస్తే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది కానీ ముందే చెప్పా కదా అది ఇంకా హెవీ అయిపోతుంది కాబట్టి మార్నింగ్ అంత హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కొంచెం ఆలోచించి మీ ఇష్టం మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఏది కావాలంటే అది ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకుందాం నాకు తెలిసి అందరూ చేసేస్తారండి ఎందుకంటే ఉప్మా అందరికీ తెలిసిందే కదా కాకపోతే అందులో వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే ఉప్మా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఇది బాయిల్ అవ్వాలి ఇది బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఉప్మా రవ్వ వేసుకుందాం అండ్ ఈలోపు పెసరుకి కావాల్సిన బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో నేనైతే పెసలు తీసుకున్నా ఎక్కువ మంది పెసరపప్పు యూస్ చేస్తారు కానీ దానికంటే స్ప్రౌట్స్ తీసుకుంటే స్ప్రౌట్స్ పెసలు తీసుకుంటే ఇంకా హెల్దీ అండి ఎందుకంటే ఉప్మా అన్నది కొంచెం హెవీ కదా సో డైట్కి డైట్ ఉండాలి టేస్ట్కి టేస్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇలాంటివి చేస్తుండండి సో ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసుకుందాం సో స్ప్రౌట్స్ పెసలు అండ్ నానబెట్టిన బియ్యం తీసుకోవాలి రెండు కలిపి మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి బియ్యం ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాకుండా కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇందులోనే మనం నార్మల్గా పెసరట్టు పైనైనా అల్లం మొక్కలు చల్లుకోవచ్చు లేదా మిక్సీ చేసేటప్పుడే అల్లం వేసేస్తే దాని ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ చేసేద్దాం సో చూసారు కదా ఉప్మా కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు బ్యాటర్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం 
ఆ తర్వాత వేడి వేడిగా పెసరట్ ఉప్మా కూడా రెడీ అయిపోతుంది మనకి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూసారా వాటర్ కూడా బాయిల్ అయిపోయాయి ఇందులో మనం ఉప్మా రవ్వ వేసుకుని కలుపుకుందాం సో ఉప్మా రవ్వ వేస్తున్నప్పుడు కలుపుతూనే ఉండాలి లేకపోతే మనకి లమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఉండలు ఉండలుగా అలా కాకుండా మనం కలుపుతూనే ఉండాలి అండ్ పెసర టుప్మాకి ఉప్మా తిక్గా ఉండకూడదు కొంచెం పల్చగానే ఉండాలి అంటే మరీ వాటరీ కాదనుకోండి అలాగని మరీ కొంచెం మనం ఉప్మా చేసుకున్నప్పుడు చాలా గట్టిగా చేసుకుంటాం కదా అలా కాకుండా కొంచెం మనకి పల్చగానే ఉండాలి ఉప్మా సో రవ్వ వేసిన తర్వాత ఫుల్ మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ తర్వాత ప్యాన్ కూడా మనం ఆన్ చేసి ఉంచుకుందాం ఎందుకంటే వేడి అవుతుంది కదా సో పెసరట్లోకి ప్లెయిన్ ఉప్మా అయితేనే ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అంటే మనం ఆస్వాదించగలం ఈ ఉప్మాలోకి ఇంకా ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపితే మొత్తం టేస్ట్ పోతుంది సో నార్మల్గా మనం ఉప్మా చేసుకునేటప్పుడు ఎంత వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ వస్తుంది అంటే వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇంకా పల్లీలు జీడిపప్పు ఇలాంటివి ఎన్ని వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ వస్తుంది కానీ పెసరట్ ఉప్మా అనేసరికి మాత్రం ఇలా ప్లెయిన్ ఉప్మా ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది ఉప్మా మనకి ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది మరీ తిగ్గా చేసుకోకూడదు దీన్ని ఆఫ్ చేసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం సో ఇప్పుడు ప్యాన్ దీన్ పెట్టుకుందాం ప్యాన్ కూడా కొంచెం వేడెక్కాలి ఈలోపు మనం బ్యాటర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి బౌల్లో తీసుకొని పెసరట్ వేసుకుంటే అసలు ఇది చాలా మందికి ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి కానీ రెగ్యులర్గా చేసుకోలేం కానీ నాకైతే నిజంగా డైలీ పెసర టుప్మా పెట్టినా తింత అంత ఇష్టం నాకు కానీ చేసుకోవడం కొంచెం ప్రాసెస్ అని ఆలోచిస్తారు ఎప్పుడైనా వీకెండ్స్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇంట్లో అందరూ ఉంటారు కదా అండ్ ఇందులోనే మనం బ్యాటర్లోనే మిక్సీ చేసేటప్పుడే ఉప్పు కలిపేసాం అల్లం పచ్చిమిర్చి అన్నీ కలిపేసాం కాబట్టి ఇది ప్లెయిన్గా లేవేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నార్మల్గా మనం పెసరట్టు వేసేటప్పుడు పైన ఉత్తి పెసరట్ అయితే ప్లెయిన్ పెసరట్ అయితే మనం పైన అల్లం అన్నీ జల్లుకుంటాం కదా కానీ ఇది పెసరట్ టుప్మా కాబట్టి మొత్తం మిక్సీ చేసేస్తే దీని ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అలాగే ఉప్మా ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది మొత్తం కొంచెం పైన ఉడికిన తర్వాత మనం ఉప్మా వేసుకుందాం సో కొంచెం చుట్టూరా ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో టైం ఉన్నప్పుడు వీకెండ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా ట్రై చేయొచ్చు ఇది కొంచెం మనకి బాగా రోస్ట్ అయిన తర్వాత అంటే మీకు తెలిసిపోతుంది పైన కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అందులో ఉప్మా వేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉప్మా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం సో ఉప్మా మొత్తం కూడా మనం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఓకే దీని మీద కొత్తిమీర చల్లుకుందాం కొంచెం తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకుందాం చూసారా ఎంత బాగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం సో చూసారు కదా నార్మల్గా అయితే ఈజీయే కాకపోతే మనం డైలీ చేసుకోవడానికి టైం ఉండదు కాబట్టి కష్టం అనుకుంటాం కానీ వీకెండ్స్లో అలాంటి టెన్షన్ ఉండదు కాబట్టి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ వేడి వేడిగా పెసర టుప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం పెసర టుప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు మొలకెత్తిన పెసలు ఒక కప్పు బియ్యం పావు కప్పు పచ్చిమిర్చి మూడు అల్లం రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత జీరా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్మా రవ్వ అరకప్పు పచ్చిపప్పు ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా 
పెసర టుప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు పచ్చి శనగపప్పు కరివేపాకు వేసి కొద్దిసేపు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా ఉప్పు పచ్చిమిర్చి అల్లం తురుము వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉప్మా రవ్వ వేసుకుని దగ్గర పడేదాకా కలుపుకుని ఆ తర్వాత మిక్సీలో మొలకెత్తిన పెసలు బియ్యం అల్లం మిర్చి ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి మరో ప్యాన్ పైన పెసరట్టు పిండిని దోశలా వేసుకుని పైనుంచి నూనె వేసుకుని ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న ఉప్మాను స్ప్రెడ్ చేసుకుని కొత్తిమీర పైన చల్లుకుంటే పెసరట్టు ఉప్మా రెడీ పెసర టుప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూశారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా నేను సపరేట్ గా చెప్పేదేమని చెప్పండి పెసర టుప్మా అద్దిరిపోయింది ఎవరైనా తిన్న తర్వాత ఇలాగే అంటారు నార్మల్ గా ఉప్మాలు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి కానీ చేసుకుంటే మన ఒరిజినల్ టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిస్ అయిపోతాం అంటే పెసలు ఉంటాయి కదా వాటన్నిటినీ డామినేట్ చేస్తాయి అనమాట అలా కాకుండా ఇలా ప్లెయిన్ ఉప్మా పెసర తింటే దీని ఒరిజినల్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది రొటీన్ గా కొబ్బరి చట్నీయో పల్లి చట్నీతోనూ టేస్ట్ చేస్తారు కానీ అలా టేస్ట్ చేస్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి అందుకేనే ఈ రోజు దీనికి కాంబినేషన్ మైసూర్ చట్నీ చేసి చూపిస్తా మరి చూసేద్దామా మైసూర్ చట్నీని ప్రిపేర్ చేసేద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ కొంచెం వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందాం కొంచెం ఆయిల్ సో ఇది ఎక్కువగా మైసూర్ చట్నీ అని పేరు వచ్చింది అంటే మీరు పాటికి గెస్ట్ చేసి ఉంటారు కదా ఇది మైసూర్లో చాలా ఫేమస్ ఎక్కువగా వాళ్ళు దోశలు చేసుకున్న ఇడ్లీ ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ మైసూర్ చట్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకునే చట్నీస్ కంటే ఇది చాలా టేస్టీగా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో చూసారు కదా ఆయిల్ వేడైంది ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ సీజనింగ్ చేసుకున్నాం మినప్పప్పు శనగపప్పు అలాగే ఎండు మిర్చి సో ఇందులో నేను ఎండు మిర్చి యూజ్ చేసిన కొంచెం ఎక్కువ స్పైసీ కావాలనుకునే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం కొంచెం అవి అన్ని కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం మెయిన్గా ఈ చట్నీ ఏంటంటే పెసర టుక్మాలోకి ఇంకా బాగుంటుంది రెగ్యులర్గా మనం కొబ్బరి చట్నీ నాకు తెలిసిన మటుకు మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా కొబ్బరి చట్నీ పల్లి చట్నీ తింటారు అలా కాకుండా ఈ రోజు నుంచి పెసర టుక్మా అంటే మీరు మైసూర్ చట్నీ చేసుకోండి సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మనం కొంచెం లవంగాలు వేసుకుందాం జస్ట్ ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం అండ్ తర్వాత మిరియాలు మిరియాలు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మైసూర్ చట్నీలో కొంచెం ఎక్కువ టేస్ట్ తెలిసేది ఈ మిరియాలదే కాబట్టి మనం కొంచెం ఎక్కువ మిరియాలు యూజ్ చేసుకుందాం తర్వాత కరివేపాకు సో ఇవన్నీ వేసుకొని మనం మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో జనరల్ గా మనం కరివేపాకు లాస్ట్ లో వేసుకుంటాం అంటే సీజనింగ్ కి వేసుకుంటాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం చక్కగా సింపుల్ గా అలా తీసి పక్కన పెట్టేస్తాం తినం కానీ కరివేపాకు కూడా చాలా మంచిది కదా హెల్త్ కి అందుకేనే ఇలా పోపు వేసేటప్పుడు అంటే మనం ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే కరివేపాకు కూడా ఫ్రై చేసుకుని మిక్సీ చేసుకుంటే టేస్ట్ కి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇంకా మనం పక్క తీసే ఛాన్స్ ఏ ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం పసుపు అండ్ బెల్లం సో దీనికి ఇంకొక మెయిన్ టేస్ట్ రావడానికి కారణం బెల్లం కూడా సో కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత బెల్లం కూడా మనం కొంచెం కరిగిపోయిన తర్వాత ఇందులో మిక్స్ అయిపోతుంది బాగా బెల్లం కూడా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మనం ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం 
కొబ్బరి యూస్ చేయాలి సో ఏంటనుకుంటున్నారు కొబ్బరే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కొబ్బరి ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారా కాదండి కానీ ఇందులో మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని యాడ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో తిన్న తర్వాత మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు కొబ్బరి అంటే కొబ్బరి చట్నీ టేస్టే రాదు చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది సో మనం ఆఫ్ చేసుకొని కొబ్బరిని కలుపుకోవాలి అండ్ తర్వాత మనం ఉప్పు సో మన చట్నీకి సరిపడా ఉప్పు అండ్ కారం సో ఆల్రెడీ నేను ఎండ్ మిర్చి వేశాను కదా కారం వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వేసి ఇది ఫుల్గా కలుపుకోవాలి మొత్తం కలుపుకొని ఇది కొంచెం చల్లారాక మనం మిక్సీ చేసుకోవడమే సో ఇది మనకి కొంచెం చల్లారాలండి సో ఇది చల్లగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ చేసుకుందాం సో చూస్తుండే మీకు నార్మల్గా అనిపించవచ్చు కానీ ఏంటి కొబ్బరి రేసాం అది ఇది అని కానీ తిన్నప్పుడే మీకు దాని టేస్ట్ తెలుస్తుంది సో ఇది మొత్తం మనం చల్లారిపోయాక ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం అండ్ చాలా ఈజీగా ఫటాఫట్ అయిపోతుందండి సో మధ్యలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది అసలు మనం మూత ఓపెన్ చేయగానే మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుందాం సో చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ గా చేయొచ్చు దీన్ని అసలు ముందుగానే మనం దీంట్లో సీజనింగ్ అంతా చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఎండు మిర్చి దగ్గర నుంచి అన్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి అసలు దీనికి సీజనింగ్ అక్కర్లేదు లాస్ట్ లో నార్మల్గా మనం ఏ చట్నీ చేసుకున్నా కూడా లాస్ట్లో సీజనింగ్ చేస్తాం కానీ ఈ చట్నీకి ఇంకేం అక్కర్లేదు సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా టేస్ట్ చేయొచ్చు చూసారు కదా మైసూర్ చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం మైసూర్ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చిపప్పు అర టీ స్పూన్ మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిర్చి రెండు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు బెల్లం ఒక టీ స్పూన్ లవంగాలు నాలుగు పసుపు చిట్టికెడు మిరియాలు మూడు టీ స్పూన్లు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు కొద్దిగా మైసూర్ చట్నీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో మినప్పప్పు శనగపప్పు ఎండు మిర్చి లవంగాలు మిరియాలు కరివేపాకు పసుపు బెల్లం వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత కొబ్బరి ఉప్పు కారం వేసుకుని కలుపుకోవాలి చివరిగా మిక్సీ జార్ లో ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మైసూర్ చట్నీ రెడీ మైసూర్ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అండి అసలు కొంచెం తీయగా పుల్లగా కారంగా అన్ని టేస్ట్లు ఇందులో తెలిసినాయి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది మీరైతే డెఫినెట్ గా ట్రై చేయాల్సిందే అండ్ దీన్ని ఇంతకు ముందు చేసి పెట్టుకున్నా కదా బెస్ట్ టుప్ మా అందులో కూడా టేస్ట్ చేస్తా సో బెస్ట్ టుప్ మా అయితే రెగ్యులర్ గా ఉన్న చట్నీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండడం వల్ల చాలా మంచి టేస్ట్ మంచి కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది ఈ రెండు టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది డెఫినెట్ గా మీ అందరూ కూడా ట్రై చేయాల్సిందే
ప్రతి ఎపిసోడ్లో నేను చెప్తూనే ఉన్నానండి ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి అని మీరు ట్రై చేస్తున్నారో లేదో నాకైతే తెలీదు కానీ పెసరట్ ఉప్మా మైసూర్ చట్నీ డెఫినెట్గా ట్రై చేసి ఆ టేస్ట్ చూసి తర్వాత మీరు అనాల్సింది ఆహా ప్రియ ఎంత అద్భుతమైన వంటకాన్ని మాకు అందించావు అని డెఫినెట్గా అంటారు ఓకే బియాస్ చూసారు కదా ఈరోజు రెండు టేస్టీ డెలీషియస్ వంటకాల్ని మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరో రెండు డెలీషియస్ డిషెస్తో మీ ముందు ఉంటాను అంటే బాయ్ బాయ్